देख रहे हैं एच न्यूज जो सच वही खबर नमस्कार मैं हूँ यशी शुक्ला स्वागत है आपका एच न्यूज में खबरों में विस्तार में जान ऐसी पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर नितिन गडकरी ने नागपुर लोकसभा सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर तीन तलाक याचिका की खारिज और वैसी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला हमला नई दिल्ली लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर चर्चा नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दावा किया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है सीट पर चुनाव 11 अप्रैल को होना है साल 2014 के चुनावों में कांग्रेस के विलास मुद्दे मरवार को दो लाख मतों के अंतर से हराने वाले गडकरी ने कहा कि वह इस बार बड़े अंतर से जीतेंगे गडकरी ने पत्रकारों से कहा की इस बार मैं और बड़े अंतर से जीतूंगा लोगों के पिछले पांच साल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वाली सरकार द्वारा किए गए कामों के बारे में अच्छी राय है हमारी सरकार ने चुनाव घोषणा पत्र के किए गए वादों से अधिक काम किया है भाजपा के वरिष्ठ नेता गडकरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनखुले परिवार के सदस्यों और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे गडकरी ने कहा आपका समर्थन और प्यार हमारे लिए बड़ी ताकत है फडणवीस ने कहा की गडकरी नागपुर से ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे उन्होंने कहा वो महाराष्ट्र में रिकॉर्ड बनाएंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा शिवसेना गठबंधन राज्य में 48 लोकसभा सीटों में से 45 सीटें जीतेगा शिवसेना के रामटेक सीट से मौजूदा सांसद कृपाल तुमाने ने भी रामटेक सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया नागपुर में गडकरी के खिलाफ कड़े कांग्रेस के नाना पटोले और रामटेक सीट पर तुमाने को चुनौती दे रहे हैं पूर्व आय अधिकारी किशोर गजभिये बे सोमवार को ही शाम तक नामांकन पत्र दाखिल करने की संभावना है सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर तीन तलाक तलाक के बदत के चलन को दंडनीय अपराध बनाने वाले अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केरल के एक संगठन की याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहते केंद्रीय मंत्री मंडल की मंजूरी मिलने से कुछ घंटों बाद पिछले साल उन्तीस नवंबर को मुस्लिम महिला अध्यादेश पहली बार अधिसूचित किया गया था एक बार में तीन तलाक कहकर विवाह विच्छेद करने की यह प्रक्रिया तलाक के तिब्बत कहलाती है मुस्लिम पुरुष का एक साथ तीन तलाक कहकर अपनी पत्नी को तलाक दे देता है अध्यादेश में इसी प्रक्रिया को नंदनीय अपराध बनाया गया है अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला हमला उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर चौकीदार बनने का इतना ही शौक है तो वो मेरे पास आए और मैं उन्हें चौकीदार कैंप और सीटें दे दूंगा गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के चौकीदार चोर है किनारे का जवाब देने के लिए भी मैं भी चौकीदार अभियान शुरू किया और अपने ट्विटर हैंडल में भी चौकीदार शब्द जोड़ा है जिसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी ने यहाँ हमला बोला है नई दिल्ली लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर चर्चा के लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज हो रही है पार्टी मुख्यालय में यह बैठक चल रही है सीडब्ल्यूसी पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारण इकाई है सीडब्ल्यूडीसी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा पूर्व मध्य प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ए के एंटनी गुलाम नबी आजाद पी चिदम्बरम मल्लिकार्जुन खड़गे आदि मौजूद रहे सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में चुनावी घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जा सकता है लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र पी चिदम्बरम की अध्यक्षता वाली एक समिति ने तैयार किया है नई दिल्ली केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दावा किया है कि कांग्रेस देश में कॉन्ट्रैक्ट प्राइम मिनिस्टर चाहती है लेकिन देश एक परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर चाहता है नकवी ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस ऐसा प्रधानमंत्री चाहती है जिसे वह रिमोट से चला सके उन्होंने कहा की देश ऐसी स्थिति नहीं चाहता जहाँ छह महीने एक प्रधानमंत्री रहे तो अगले छह महीने कोई दूसरा देश परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर चाहता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं नकवी ने जोर दिया कि देश को पता है कि परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं जो देश की सुरक्षा समृद्धि के संपर्क संकल्प के लिए प्रतिबद्ध हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा पॉलिटिकल पर्यटन पर निकली हैं। नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने वाले गैंग को यह हजम नहीं हो रहा है कि पिछले पांच वर्षो में देश की तरक्की के लिए काम हुए हैं उन्होंने जोर दिया की पिछले पांच वर्षो में आतंकवाद पर कड़ा प्रहार हुआ है बिचौलियों का बड़ता धार हुआ है इसी हताशा में कांग्रेस के कुछ नेता प्रधानमंत्री के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और देश की जनता सब देख रही है और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत देखते रहिए एच न्यूज
आप देख रहे हैं एच न्यूज जो सच वही खबर